木星又来替地球挡灾了。在过去的两个月里面，木星呢已经接连被撞了两次，而距离我们最近的一次就发生在几天之前。作为太阳系中已知的最大行星，木星从太阳系诞生那一刻起，就担当了最重要的角色。比方说，在太阳系里面早期，行星的数量至少有上百克。当时新形成的轨道呢是非常不稳定的。后来在木星的作用下呢，大量的行星都已经被消灭了，最终只剩下了这个如今大家看到的八大行星。研究认为，木星是地球的守护者，它并非没有道理。因为如果没有木星的存在，很有可能人类在一九九四年的那一场灾难中就已经灭亡了。那么，一九九四年到底发生了什么事情呢？地球上数以亿计的人亲眼目睹了千万年都难得一见的彗星跟木星双撞的事件。无数人被天体之间的冲击产生的巨大威力所震撼了。它就是列维九号，此卫星呢由美国的天文学家于一九九三年的三月十七号发现。它体积呢非常巨大，移动的速度呢更是达到了惊人的一百七十六倍的音速。假如当时的目标是地球，那么。地球的生命都已经不复存在。它为人类探索宇宙奥秘、了解地球生命起源和星体命运，提供了千载难逢的机会。科学家呢，通过了观察发现，当这个列维九号到达离木星中心只有十一万千米左右的时候，它已经被木星强大的引力瞬间撕成了碎片。这些碎片呢，排成一列。总长度呢超过了五百万千米，人们形容啊，它是一辆通往木星的高速太空列车。从一九九三年三月发现到一九九四年的七月十六日，列为九号的卫星的碎片呢，相继的进入木星的大气层，并且在七月十七号的凌晨四点，南非的天文学家。首先观察得到，列维九号第一块碎片撞击了木星的景象。十八日的三点，全球最大的天文望远镜也记录了卫星的最大碎片撞击了木星的整个过程。该碎片呢、啊，直径三十二公里，撞击释放了将近三万一吨的 TNT 炸药的能量。十九号晚上的六点，最猛烈的撞击发生了。在碎片着陆后，撞击产生的能量相当于两点五亿颗广岛原子弹爆发的所释放的能量。产生的巨大火球余晖范围相当于三个地球。在二十二日的下午四点，随着最后一块碎片着陆，在这一百三十多个小时里面呢，木星呢受到了高达二十一颗的。原子弹轰炸，此次的撞击呢，释放的总能量相当于美军二战时期在日本放的原子弹，它的威力的十亿倍。这一次木星连续两次撞击呢，这个情况是比较罕见的，所以呢，引发出一些科学家的一些担忧。他们担心什么呢？他们担心。会不会是太阳系里面的小天体变多呢？或许在银河系我们看不到的地方，有很多小行星,星互相撞击、引爆，在星球附近的轨道，陨石群的天体渐渐变多呢，而导致它们纷纷的朝太阳系飞过来呢？但是从中又被木星拦截呢？那么木星连续两次被撞，会不会是一个什么不好的兆头呢？在太阳系之中呢？事实上，一直都是危机四伏的。首先，在木星和火星之间呢、啊，就存在刚才我所说的小行星带。此外呢，在太阳系的克伊婆带以及更外侧的地方呢、啊，也存在着卫星带。数以亿计的小天体遍布了其中，其中很多呢都是对于地球存在威胁的。而且，如果是真的要彗星要撞过来，对于地球生物来说，能否造成毁灭性的影响呢？还是要看这颗彗星的体积大小。只有直径一公里以上的小行星呢，在撞击的时候才会带来灾难的
。而这样的小行星呢、啊，事实上并不常见，平均一亿年左右才会撞上地球一次。因此呢，我们依然是安全的，而且伴随着人类科技水平的发展。如今呢，很多的科学家也在想办法在太空中阻拦小行星，让他们在撞上地球之前改变轨道。所以，未来随着科技技术的发展，地球也会越来越安全。在下一集，我会与你们分享，就在刚刚 NASA 发射的飞行器是模拟在未来可能出现的新的小行星撞击地球。如何可以用这个飞行器来规避这个毁灭性的灾难？这也是人类首次的。好了，世界那么大，我们下次再一起看看。